Masona Robert Rie ta jani kalara wike muku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji wata mai rajin kare haƙƙin matan Isra'ila ta ce Hamas ta yi shirin cin zarafin Isra'ilawa mata tun daga farkon kaddamar da harin 7 ga watan Oktoba. Shugaban mulkin sojin Myanmar ya yi kiran suluhun siyasa domin magance rikicin kabilanci a kasar. Idan muka zo Najeriya mazauna garin kuncin kalgo a Zamfara na zaman zillimi sakamakon zaman dirshin din da in bindiga suka yi a garin su. Dan bindiga zai zo same ka da rana duk abin da kake da shi ya ansa in ma baka bada ba yana iya neman rayuwarka. Za su zo da mahaukacin miya gun makamai wanda za su zo su yi abin da su haka dama dan suna shigowa da dadda da amma yanzu abin ya kuma ko wani lokaci za su shigo. Manoman alkama a jihar Kaduna Najeriya sun koka da rashin samun isashen tallafi daga gwamnatin Najeriya. Misali yanzu kaga muna hudu ga watan Disemba kuma alkamar nan ana so a fara shuka ta ne 15 ga watan 10 11 tsoro na gaskiya tsakanin da Allah in har aka ci gaba da a haka to ba za a samu wannan kokari da gwamnati kike ni cewa a nuna alkamar a jihar Kaduna ko a Najeriya gaba daya Akwai kuma labarin wasanni amma za mu fara da labaran duniya Maikatar cikin gida a Amurka ta ce rijejeniyar tsagai ta wuta ta mako guda da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas ta wargaje ne saboda Hamas in taki sakin matan da tegar kuwa da su saboda ba ta san su tona asirin cin zarafin su ta hanyar lalata da akai da su mai magana da yawan maikatar Matthew Mila ya sheda yayin jarida cewa Amurka ba ta da wani dalili na kin yin shakku kan rahotannin fadin da ake zargin Hamas inda aikatawa wata mai rajin kare haƙƙin matan Isra'ila ta ce da matan Hamas ta shirin cin zarafin mata a ranar 7 ga watan Oktoba da ta fara kaddamar da hari kan Isra'ila The police representative spoke about women being found without clothes, raped, mutilated bodies. Wakilin BBC ta ce wakilin yan sanda sun samu mata masu wadan su babu stira a jikin su wasu an yi musu fadi wasu kuma an guntule wani sashe na jikin su sun kuma ce sun samu bayanan ne daga wadanda suka kubuta a baya bayan nan Maikata tsaron Amurka ta ce yayi wuri ta tabbatar ko Isra'ila ta yi amfani da shawarar da ta bata na tabbatar da tsaron Farahula a sabbin harharan da ta kaddamar a Gaza. Juliet Toma jami'ar majalisar dinkin duniya ce da ke aikin agaji a Gaza ta ce babu wani tudin mintsira a Gaza. Even the south which was believed to be safe farm but was never really safe ta ce kwa kudancin Gaza da ake ganin yana da tsaro babu wani tsaro a nan tawagar mu da ke aiki a yankin sun sheda mana yadda ake ruwan ba ma ba mai a can sansanun da suke cike da sama da mutum miliyan 1 sun kara cika makil da mutane yayin da kafar yadda labaran Palestine kuwa ta ce an jefa ba ma ba mai a makarantu biyu da farahula ke fakewa a rewacin Gaza to ma sauna da labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC Isra'ila ta musanta ikirarin shugaban hukumar lafiya ta duniya cewa ta baiwa ma'aikatan sa awa 24 su janye kai kayan asibiti da magunguna a wurin da suke ajiwa da ke kudancin Gaza shugaban hukumar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus shine wallan fasakon a shafin sana X sojin Isra'ila dai sun sanar da mutane da jami'an lafiya na cikin gida da na majalisar dinkin duniya su kauce wa inda suke kai wadannan harhari People are not entirely sure where they should go to when they receive these orders to leave. She ko wa kilin BBC cewa yayi mutane sun rasa inda za su nufa ba su da tabbacin zuwa arewaci ko kuma kudanci kowa a kidi mai yake. Mr. Gabriel je ya ce yayi kira ga Isra'ila ta janye wannan umarni to amma Isra'ila ta musanta bayo ma'aikatan WHO din umarnin kwashe kayan aikin su daga wannan wuri. Kafar yadda labarai a Myanmar ta ce shugaban sojin kasar sun yi kiran a samar da maslahar siyasa kan tashin hankali da rikicin kabilancin da kungiyoyi daban-daban ke yi ga sojin kasar. Min Anghyang dai ya ce idan mayakan da ke dauke da makamai suka ci gaba da abin da ya kira rashin hankali, to mazauna yankunan karkara ne za su fi ji a jikin su. Mai magana da yawan jami'in hadaka a Myanmar Kyazo ya ce sojojin na neman sauki ne kawai, amma kuma sun yi watsi da hawa teburin sulhu. Kabilu uku marasa rinjaye ne da yake kai wa sojojin jin kasar farmaki tun a watan Oktoba sun yi kuma nasara karbe iko da wasu garuruwa ciki har da babbar iyakar kasar da tai fice a hulɗar kasuwancin shige da fice ta kasa wannan kuma babbar barazana da koma bayan ne ga gwamnatin sojin Myanmar wadanda suka karbe iko da kasar kusan shekaru uku da suka gabata 
shugabannin sojin Niger kuwa sun ce za su kawo ƙarshen horo da tabbatar da tsaro da tarayyar Turai ke jagoranta a ƙasar an dai kaddamar da shirin kutsaran cikin gidana Niger din a shekarar 2021 yayin da aka fara na biyun kuma a watan Fabrairun Bana da nufin karfafa sojojin ƙasar a yaki da masu ikirarin jihadi da yan ta'adda a yankin Sahel tun bayan sojoji dai sun karbe mulki a watan Yulin Bana shugabannin sojin suka fara takun saka da kasashe aminan tarayyar Turai ciki har da uwar gijiyar su kasar Faransa tun da faru kuma a jeli tunan Niger din ta amince da yau kaka alaka da kasar Russia a lokacin da tawagar jami'an gwamnatin Russia ta kai ziyara kasashen Niger da Mali da kuma Burkina Faso to ƙarshen labaran duniyar kenan Jalla yanzu kuma sai rahotanni za mu faro daga kasar Ghana wata babbar kotu a Ghana ta yanke wata yar kasar China Aisha Huang hukuncin daurin shekaru hudu da rabi da kuma tare da la dubu hudu bisa laifin yin hakar ma adne ba bisa ka'ida ba sai dai kuma babu cikakken bayani akan ko za ta dauka ka kara ga fasar rahotan Thomas Nadi Shari'ar wadda aka fara a shekarar 2017 ta ji hankalin mutane sosai a kasar Ghana ko da yake an fuskanci tsaiko a lokacin da mahukuntan kasar saka yanke shawarar dakatar da shari'ar tare da ta sakiyar Aisha Huang zuwa gida China amma daga baya ta sake komawa kasar kuma ana zargin cewa ta ci gaba da hakar ma adinai ta haramtacciyar hanya an kama Aisha Huang ne akan tuhumar shiga cikin kasar ba kan ka'ida ba kuma abara ne aka sake kurfana da ita a gaban shari'a akan zargin hakar ma adinai ba kan ka'ida ba ko da yake zargi ne da ta musanta ta shafe fiye da shekara guda tana tsare a hannun yan sanda sai dai babu cikakken bayani akan ko Aisha Huang da loyoyinta za su dauka kara haka zinari da ake ba kan ka'ida ba ta gurbata a kasarun koguna da dazuzukan kasar abin da ya janyo damuwa akan al'umomin da ke wuraren da ake hakar ma adinan sai dai a karma adinai ta haramtacciyar hanya da aka fi sani daga Lamse ta zama abin dogaro ga matasa da dama da basu da ayyukan yi a kudancin Ghana gwamnatin kasar da kwararru sun gargadin cewa Ghana za ta iya komawa kasar da ke shigo da ruwan sha daga kasashen waje idan ba dauki matakin dakin da ayyukan hakar ma adinai ba kan ka'ida ba wadanda ke gurbata muhalli ana zargin wasu yan China dake kasar da hakar ma adinai ba kan ka'ida ba a cikin kasar Raliya Zubair ke nan da fasara rahotan Thomas Nadi. To idan muka je Najeriya, mazo na garin kuncin Kalgo a jihar Zamfara. Sun bayyana BBC halin fargabar da suke ciki sakamakon yadda yan bindiga suka mamaye kauyen su inda suke rayuwa a ciki babu wata fargaba. Wasu daga cikin mazana kauyen sun ce yan bindigar kantar sa samu su yin noma su kuma kwashe musu amfanin noman wanda a wasu lokutan kuma yan bindigar kan yi musu duka idan suka yi musu turjiya. Ga rahotan Khalifa Shehu Dokaji. Wasu daga cikin mazauna garin na kuncin Kargo a yankin karmar hukumar tsafe dake jihar ta Zamfara sun ce sun dauki tsawon lokaci da yankin sai koma karkashin ikon yan bindigar tare da tursa sa musu a yin aiki a gona kamar da yadda wani mazaunin yankin ya shaida min yanzu dai ka kamar garin kuncin Kargo mutum bai iya kasuwanci idan za ka yi kasuwanci to zai zama raba raba da barayi shi yasa yan bindiga suke abin da suka ga dama garin kuncin Kalugo kuma gari ne wanda muke kusa da daji na farko yanzu haka da rana suna izo su zo su tare ka in kana da kudi su amsa in su kana da waya su amsa kan yanzu ina mai tabbata an juma da tauce gida gida suka danga ji cikin garin kuncin Kalugo da rana an ni kai na an taba shiga gida na dan bindiga zai zo same ka da rana duk abin da kake da shi ya amsa in ma baka bada ba yana iya neman rayuwarka za su zo da mahaukacin miya gon makamai wannan za su zo su yi abin da su haka dama da suna shigowa da dadda amma yanzu abin ya kuma ko wani lokaci za su shigo kage shekara uku da tawuci muna kalkashin ikon yan bindiga garin kuncin Kalugo baki daya duk wanda yake zaune kuncin Kalugo sai dai dan zama ya zama mushi dole haka za laka shi ma wani mazaunin kauyen na kuncin Kalugo ya ce babban abin da ke ce musu tu a kwariya baya wuce da yan bindigar ke dauke musu iyalan su mutanen nan za su shigo da rana tsaka su zo su dedi matan mu su yi lalata kwashe kai da kin shaguna samar da su dari za su shigo amma tsawon lokaci suka dauka suna muku haka shekara uku muna cikin wannan azaban za su dedi mutane a je a yi musu noma a yi musu kwalago in ka so takin ka za ka je gona ka dan zuwa masaraka su tare ka su an shafa hul in kai noma yanzu inda ake noma ka cin makaka sai ka sare dawo ka in buhu ya kai dari na wanda za a buga a wurin wallahi tallahi sai sun sace a nusun cinye to kamar babu jami'an tsaro ne a yankin naku ba ta samun zuwa saboda ba wani quick response 
da za a ce an kawo karan marhukumar kanta ta sani jaha ta sani wallahi a yanzu da nake gaya maka wannan magana da muke magana da kai wallahi in ka shiga cikin kuncin kalgo ko ka ne kawai kila ba za kai ba sai dai dan yunkurin da ne dan jin ta bakin rundunar yan sandan jihar ta Zamfara haka ta bata cin maruwa ba sakamakon rashin dawo da kiran waya da naiwa kakakin yan sandan jihar ASP Yazid Abubakar da ban mutane ne dai ayyukan yan bindigar ya tilasta barin garuruwan su a wurare daban-daban na jihar sakamakon yadda ake dauke mutane dan neman neman kudin fansa Khalifa Shodo Kaji sashin Hausa na BBC a Abuja Nigeria to daga batun matsalar tsaro a jihar Zamfara sai kuma na lafiya a jihar Kano inda nan gaba yau ne ake sa ran fara aikin kula da lafiya al'umma yankunan karkara a jihar Kano dake arewacin Nigeria wannan na zuwa ne dai bayan da karshen mako gwamnatin jihar ta kaddamar da motocin kula da marasa lafiya ta tafi da gidanka wadanda za su shiga yankuna masu wahalar shiga a sassan jihar suna duba marasa lafiya to koya aikin kula da lafiyar zai kasance daga Kano ga Zahardin Lawal da karin bayani gwamnatin jihar Kano ta ce ta tanadi sabon motoci wadanda ta zuba magunguna da likitoci da nas nas da sauran ma'aikatan kula da lafiya jami'an kula da lafiyar za su shiga kauyuka musamman wuraren da ake shan wahala kafin a shiga dan duba marasa lafiya honorable mahamud tajo gaya shine mai taimaka wa gwamnatin Kano na musamman kan bayar da magunguna a yankunan karkara duka wannan bangare mun dauki mutane mun sa a kowace mota zuwa yanzu akwai mota 12 da zamu fara amfani da ita kuma wannan motoci guda 12 akwai inda muka ya inda zamu ziyarta saboda haka kowanne rana akwai mota guda biyu a kowanne zone za ta ji a kowace shiya guda shida da muke da ita za su je inda muke kira Hatridge area wuri mai wahalar shiga inda babu mota kuma mutanen ba su da yanayin da za su iya samun asibita inda suke so nan wuraren za a je a zauna tun daga safe karfe 8 zuwa tara na safe har zuwa karfe 5 duka wadanda ba su da lafiya za zuwa duba su kuma ai musu duk waje gwajen da suka kamata a kuma ba su magunguna kyauta wannan mota mai takunsa a ciki da kuma yi adadin likitocin wannan mota tana da kunshe da adadin likitocin guda bakwai a cikin kowace mota a daga bangarori daban-daban na aikin lafiya sannan tana kunshe da magunguna a cikin ta da kuma kayan duba marasa lafiya da kuma duk abin da ka iya bukata wanda marasa lafiya za su yi amfani da shi kamar oxygen da kuma makamantan su duk kayan gwaje-gwaje mun tana su a cikin wannan mota wanda in taje ta zauna tamkar asibiti ne a wannan wuri honorable tajo ya kara da cewa sun ka sa jahar Kano zuwa shiyoyi shida kuma kowace shiya za a zabi kauye guda a gunanar da aikin wannan shiyoyi da muke da su guda shida na jahar Kano wanda suka hada da shiyar dawakin tofa shiyar wudil shiyar kumbotso shiyar nasarawa shiyar rano da kuma dan bata i think to wannan shiyoyin guda shida za su rinka ziyarta su mun yi abin da ake kira jadawali kowace rana akwai inda za su je in sun je wannan kanamu shiya yau gobe kuma za su tafi wata shiya jibu za su tafi wata shiya ma'ana juyawa za su dinga yi har ya zama an an zagaya ana kara zuwa ana zagaya ana kara zuwa kuma wannan baya hanawa idan akwai bukata ta gagga wa an kirawo muku akwai mota ta musamman da muka aje special squad su ma za su je kuma bugu da kari akwai tanadi na musamman da muka yi duk kwana uku a sati za a rinka shiga wurare na musamman kamar gidajen gajeyu gidajen prison da kuma gidajen marayu nan ma za a rinka duwa ana duba su ana ba su maguna kyauta duk abin da muke a wannan tsari kyauta ne za a yi shi amma kamar wadannan motoci za su shiga lungu kuwa ganin kamar ba motoci ne na shiga wurare lungu na ba haka kamar a kullun ana sare za a du marasa lafiya na wahaka akalla a kullun kowace mota kowane team muna sare za su duba marasa lafiya 250 amma abin adadin da ka fada ba yadda za a kai kasa sai mai ma kai sama saboda ka tashi kafin ka tauza ga wasu sun zo to umarni da muka ba su shine duk wanda aka tura mishi marasa lafiya ko da lokacin tashin sa yayi to in aka kawo marasa lafiya lafiya ya tsaya ya duba shi saboda haka magana da muke yanzu kowace mota za ta duba mutum 250 a kwana 1 a sati kwana 4 ne litinin talata laraba zuwa alhamis kowane team zai duba mutum 1 muna team guda 12 wannan team guda 10 shabi a wata za su duba adadin mutane 448 kenan ugo da kari yace sun yi kyakkyawan tsarin da zai tabbatar da cewa ba a karkatar da magungunan ba bayane na cewa an yi tsarin da idan maras lafiya yana bukatar da kulawar kwararren likita da ta wuce ta wadannan jami'an lafiya za a tura shi wani asibiti mafi kusa dan samun kulawa zahra dillawan bbc hausa daga kano a nigeria to da haka agogo ya kawo mu karfe 8 ne sauraron minti 16 akan Najeriya da Talabiri a Jamhuriyar Niger da Ngandre a Jamhuriyar Kamaru wannan shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC tare da ni Badriya Tijani Kalarawi 
gaba a cikin shirin zamu fantsama duniyar labaran wasanni Allah bari mu tabo batun na duke tsohon ciniki kungiyar manoma alkama a jihar Kaduna dake arewacin Najeriya sun koka da rashin samun tallafin noman rani wanda ake bayo manoma daga tsarin bankin raya kasashen Afirka a shekarar 2022 zuwa 2023 kungiyar manoma alkama a jihar Kaduna ta ce sun noma kadkadada 235 inda ta samu da 1300 na alkama duk da cewa kashi 80 cikin 100 na wadanda suka amfana da tsarin ba manoman alkamar bane Bashirtan ko shine shugaban kungiyar manoma alkama a jihar ta Kaduna ka kuma karin bayanin da yawa abokin aikin mu Abdul Halilu a takaice wannan tallafi da ake bayarwa na bayarwa bashi manoma an zo mana da wani tsari ne mai kyau in mu kuma tsakanin da Allah mun yi amanna da tsarin tsari ne wanda gwamnatin tarayya ta kawo mana wanda yake ya kamata a ce mu manoma alkama na kasa gaba daya to ma ba na jihar Kaduna mu amfana akan tsarin amma wadannan da muke fuskanta shine su kansu agro dealers wani suke kawo kayayyakin nan gaskiya su kansu na kawo chikas akan wannan bada tallafi na wannan tsari na telephone africa development bank da ake bayarwa fara wannan tsari ko amfana sonawa da shi sai shine na farko da aka kawo mana muna wanda yake mu mana mu alkama muke tana cewa za mu amfana a cikin sa an zo da shi lokacin da aka zo da tsarin aka ga mana cewa mu fitar da sunaye mana mun mu san za mu aika da sunaye za mu aika da sunaye can wurin shugaban mu ne na kasa so mun yi litsin mun tura mu shi a nan jihar Kaduna slot number 10 dari biya mazolin da muke fama da shi shine cikin wadannan mutanen namu gaba daya wanda yake mun tura sunayen su har yanzu cikin mutanen namu ba za mu iya ci duka ba a samu text ba amma cikin kashi 100 kwata kwata kashi 10 ne zuwa 20 suka samu text message duba yanda noman rani yake misali yanzu kaga muna hudu ga watan December kuma alkamar nan ana so a fara shuka ta ne 15 ga watan 11 idan ta shuka alkamar 15 ga watan 11 zuwa har 25 ga watan December to shine ma za ka saran cewa za ka samu wani alheri a wannan alkamar amma idan baka shuka alkamar nan da wuri ba a lokacin da ya kamata to gaskiya tsakanin da Allah ba wani abin da mutum zai samu to kuma kaga yanzu mun riga mai lettin shuka alkamar nan wannan yanda suka wannan dalibin cewa za ta ba mu ka biya kashi 50 ta yafi maka kashi 50 ina ganin mu ne manoma alkamar ya kamata gwamnati ce ma wannan gatan ta karkashin bankin Afirka kana magana cewa an muku wannan gata ko wannan gare guda kana ko kare cewa kamar ku san kishi 80 ma cikin 100 na wanda suka samu wannan tallafi ba daga cikin ku manoman alkamar bane saboda ai mun je gurin ne ko da zuma na ji center din inda ake ake ba da kayayyakin saboda su kansu input provider sun ba sa so ma su ga manoman alkamar sun je gurin saboda su sun fi so su ba wadanda ba manoman alkamar ba me yasa to matsan dalili ba ai yawanci su wanda ba manoman alkamar ba ai kaga su ba su karban kayan noman alkamar din su su kan je ne kawai a ba su da abin za a ba su wuce su tafi abin su ba kayan suke bukata ba kamar ko a ko su ka'idodi ne da ba ku cika ba duk wani ka'ida da kake tunani zan karban wannan kayan mun cika shi misali yanzu ai ka'idar jin shi ne za ka bada sunan ka a tantance kuma ka bada bayanin gonan inda take za a turo maka text to an turo ma wasu daga cikin manomu kuma za ka tana ji kashi 50 na wannan kudi kashi 50 din na wannan kudi za ka zaba shine 280 da 80 da 100 manomu sun tana da ko ni da zan naji da manoma guda uku wanda yake abai bana shi ne ci daga yanzu ba ma zan ƙara zuwa center din ba naji da manoma guda uku ne ci to ga wadannan manoman namu wanda yake sun cika wadannan shari'a da ya kamata a ba su wannan kaya aka ce mu a in dakata su koma bayar tukuna sai lokacin da su suka kinsa su ga cewa za su kira saboda wa akwai mutun kusan 200 a gaban su yanzu ku takamai mai mu kuke so ayi mu yanzu takamai abin da muke so mu ayi shine gwamnati canje wannan tsarin na ba wadannan agro dealers din damar cewa su ne za su bada wannan kayan a kawo wani tsari mai kyau wanda yake mutun zai assessing kayan shi ya san cewa ya gashi ya assessing kayan nan ka cika da wadannan ka'idoji ka zo da kudin ka a doke kayan nan a bata ka je kai noma nan saboda kaga yanzu lokaci ya riga ya gudu ku menene fargaban ku game da wannan lamari tsoro na gaskiya tsakanin da Allah in har aka ci gaba da a haka to ba za a samu wannan kokari da gwamnati ke ni cewa a noma alkama a jihar Kaduna ba ko a Najeriya gaba daya bashir tanko kenan shugaban kungiyar manoman alkama a jihar Kaduna na Najeriya to mun yi kokarin tuntubar wadanda ke da alhakin raba kayayyakin ga manoma sai dai hakar mu bata cin maruwa ba amma idan mun same su za ku ji karin bayani a shirye-shiryen mu na gaba to sai kuma labaran kasuwanci
Aswanchi da tatalan arziki ga bulki su baban gida yan adadin yan Najeriya dake fuskantar matsalar karancin abinci ya karu da kashi 333 bisa 100 a cikin shekaru 3 a yanda talauci ke kara ta azzara a kasar alƙalman sun karu daga mutane miliyan 63 da 800 tsakanin shekarar 2014 da 2016 zuwa mutane miliyan 148 da 700 a cewar wani rahoto kan yanayin samar da abinci na duniya na shekarar 2023 kuma akwai yiwuwar matsalar za ta kara ta azzara sakamakon gagarar mun karuwar farashin kayan abinci har kokin shigar da kaya cikin Najeriya na ga muwa da cikas sakamakon kalubalan da masu shigar da kaya yake ke fuskanta na hawar kudin fito da na sauran harkokin hadahadar su haka yasa a yayin da makonni kadan suka rage a fara bukukon kirsimeti farashin kudin kaya yakin da ake shigowa da su din ya kara haurawa zuwa kololuwa sabon matakan azharaji da kara yawan kudin da ministan kudi na kasar Zimbabwe ya sanar a cikin wani bangare na kasafan kudin kasar na shekarar 2024 ya haifar da damuwa a fadin kasar karuwa kudin yin passport zuwa dala 2260 daga dala 120 ya fusa ta jama'a da dama yayin da tattalin azijin kasar ta Zimbabwe ke durkushewa mutane da dama na rayuwa ne ta hanyar yin harkokin ci ne kayar tsallaka kan iyakokin kasar don haka a gare su mallakar passport na da matukar muhimmanci wa kasuwancin nasu Passengers company super engineer against sama na rain air sun ce kamfanin ya bullo da wani sabon karin kudi mai cike da cece ku ce bayan da ake charger su kudin takarda shaida shiga jirgi wato boarding pass a shafin yanar gizo matafiyan sun rika bayyana damuwar su a shafukan sada zumunta suna mai cewa an bukaci da su rika biyan fan 21 dan samun takarda shiga cikin jirgin a shafin internet muddin ba sa son su rika bin dogayen layika na karbar boarding pass din a filin sauka so ka jira gidan sama sai dai kuma har yanzu kamfanin na rain air bai mayar da martani wa bukatun da bbc ta mika masa na yin hakan ba to a gaida bulkisu baban gida sai kuma labarin wasanni ga muhammad abdu mamman skipa to jama'a barka mu danzi barka mu da wannan lokacin gwamnati ta amince a fara cikakke ga sakwararru a kwallon kafar mata sana a kirkiro talabijin da za ta ke nuna wasannin zalla akan ya biyo bayan wani rahoto da tsohuwar yar wasan tawagar ingila karin kaini ta gudanar tun farkon shekarar nan da ya sha bunkasa wasan ta molan mata ingila da duniya ga baki daya sakatariyar kafar ya da labarai da wasanni da al'adu a Burtaniya Lucy Fraser ta tattauna da BBC we need to have proper commercialization there needs to be a a home ya kamata mu samu tallata gasar kwallon mata mai inganci da ta shirye gida da za ta rika nuna wasannin ta haka kudin da za a ke samu zai inganta albashin su a gudanar da gasar kofin duniya Australia da New Zealand a bana da aka samu gagaruman ci gaba inda Spaniya ta lashe kofin bayan cin Ingila dai mai ban haushi bayan da tuni aka samu tawagogi 24 da za su buga gasar Euro 2024 yanzu ana jiran ukun da za su hade da su idan an kammala karawa cike gurbi a cikin watan Mars din baɗi don kan arraba jadolin gasar inda mai masaukin baki Jamus tana rukunan farko a Yemen da ya hada da Scotland da Hungary da kuma Switzerland a wasannin da za a fara daga cikin watan Yuni zuwa Yulin 2024 to sai dai tsohon dan wasan tawagar Jamus Didi Haman ya ce akwai matsaloli da dama da ya kamata a kamo bakin zaren kafin fara gas sir we've got huge problems we've had problems in the in the last two world cups we got knocked out in the first round muna da tarin matsaloli muna da matsala a gasar kofin duniya biyu inda akai fatali da mutun a zagayen farko an doke mu a wasa da yawa 2023 kofiye da wadanda muka yi nasara mun yi rashin nasara hannun Poland da Belgium da Turkiya da Austria shi kansa na jalsu mai yana aikin rukun kwariya ne muna da wasannin sar zumunta biyu cikin watan maris yan kasa guyar su a sanye take saboda rashin samun sakamakon da ya kamata yau ne za a fara wasannin mako na 15 a gasar premier league da za a yi karawa biyu tsakanin walbantan da bolly da wanda asana za ta ziyarci luton town 
wannan shine wasan farko tsakanin Luton da Gonnes tun bayan shekara 32 a Kenil World Road filin da aka ci Asana Ali Cobb 1988 inda Luton ta lashe kofin wasan karshe da suka fafata shine 1991 a Arsenal tana matakin farko akan teburin Premier League da tazarin Mikey B tsakanin ta da Liverpool da Mikey uku tsakanin ta da Manchester City a Barane Gonnes ce kwana 248 tsakanin teburin Premier League kafin daga bayan Manchester City ta karbe gurbin ta kuma lashe kofin an tumi Manchester City da laifin kasa tsawutar yan wasan ta fafata da ta tashi uku da uku da Tottenham a gasar Premier League ranar Lahadi yan wasan City sun mamu alƙalin wasa Simon Hooper wanda ya bayar da bugun tazara dab da za a tashi lokacin da kwallo je wurin Jagrej bayan ya nufura ga don farko Hooper bai busa ketar da aka yi wa Ellen Haaland ba amma kwallo na zuwa wajen dan wasan tagar England sai kawai ya busa Usir an bai wa City nan da ranar Alhamis Bakwai ga watan Disamba domin ta kare kanta daga tuhumar da ake mata Kungiyar Sheffield United mai buga gasar Premier League na dadda sanar da kura kocin Tafel Hakim Button. Sheffield wadda Bolly ta casa ta biyar ba ko da rana a sabar a wasan Premier. Tana ta karshen tebri da Mikey biyar bayan da ta rashin nasar a shade daga wasa 14 ka yanzu. Hakim Button wanda aka tabbatar da aikin kocin kungiyar a November 2021 ya kai Sheffield matakin Premier bayan da suka kare a matsayi na biyu a gasar Championship a Bara. Tsohon kocin kungiyar Chris Wilder yana cikin wadanda ake sa ranza a baiwa aikin. Bayan da Bolly ta sharara musu kwalla ya hakin button ya cecce kungiyar da cewar ta mayar da hankali kan kasuwanci mai makon bunkas ɗan wasa. Shugabannin Common Wealth Games sun ce suna tattauna da waɗanda suke da sha'awar karbar bakuncin wasannin ta. Za ku ma ta